Hello again. Good morning. So, this is the second video. Yet, pag-usapan is yung formal discussion. This is the first formal discussion na kung saan itong discussion na to is kasama na po talaga sa lesson nyo. So, yung unang video natin is just a video orientation para lang uh, makakuha ko ng idea or makakuha kayo ng idea sa kung ano yung pinasok nyong subject. So, yun yung parang summary or overview ng buong course natin, yung video orientation na yun. So, this video, uh, rather, um, ito yung parang first discussion or formal discussion natin sa subject na Rizal. So, this is chapter 1. So, the chapter 1 is, why do we need to study the life and works of Rizal? So, bakit nga ba natin siya kailangan pag-aralan? So, sa nakaraang video, meron tayo dong essence kung bakit natin pwedeng or bakit natin kailangan pag-aralan ng Rizal. And at the same time, yung mga dahilan kung bakit natin siya pwedeng pag-aralan. Pero, pinag-usapan natin yon as a whole course. Since overview ngayon ng buong lesson or uh, buong kurso ng Rizal. Pero, ngayon, pag-usapan natin bakit nga ba kailangan nating pag-aralan ang buhay ni Rizal? So, sa mga hindi nakakakilala sa akin, sa mga late na nakapasok sa GC, my name is Rovella Velosa and I am your instructor in Life and Works of Rizal. So, I am, a, I am an instructor in College of Arts and Sciences. So, before tayo magsimula, tulad ng ginawa natin last time, Um, para po, wala na pong nagtatanong kasi doon sa nakaraan, nakalagay na nga sa video na kailangan ng papel, pencil, or ball pen, tapos syempre cooperation. E yung iba, hindi naman pinapanood ng buo yung video. So, itong video na to, after nito, magkakaroon tayo ng evaluation tulad din ng ginawa ko doon sa video orientation natin. So, kung doon sa video orientation natin, pinagbigyan ko yung iba na hindi nakapanood, or whatsoever, kung anong man ang dahilan, dito sa chapter 1 natin, which is kasama na talaga sa discussion, hindi ko na po kayo pagbibigyan. So, meron na pong karampatang parusa, yung mga hindi manunod po ng buo. Kasi 30 minutes na nga lang po na video para sa lesson natin. Tapos hindi nyo pa po papanoorin. Para namang nakakabastos yun sa part ko. So, mas maganda po sana kung papanoorin natin ng buo. At makita po, yung effort ko din naman na gumawa ng video na ito or nung nakaraan. So, please lang po, wag na po kayong magtatanong sa GC na saan po ilalagay, ano pong gagamitin. Please po. Siguro yung date of submission, pwedeng mabago. It's either Friday or uh, Thursday ng gabi. Pero po, sa gagamitin naman po, wag na po kayong magtanong. And sa mga po, sa mga gumamit, ng mga Microsoft, please lang po. Sinabi ko na nga na papel, but Microsoft ang gagamitin nyo. Tapos si screenshot nyo. Tapos yung iba, gusto pa nila i-chat. I-PM sa akin. Mali na yung pagkakasabi ko sa video. Paper. Ang layo naman ng paper sa screenshot sa Microsoft. ba diba po? Siguro sa panulat, bahala kayo kung anong gawin din yung gamitin. Basta readable. Pero, sa paglalagyan nyo naman, guys, paper. Not electronic. Hindi Microsoft Word, hindi Notepad, hindi chat. Guys, paper. I hope nagigets nyo. Paper. Nakakainis lang kasi dun sa nakarang video eh. So, mag-move on na tayo. So, sana lang walang pasaway. Kasi nakakainis din yung mga ganun. So, sa assessment, tulad ng sinabi ko, huwag po kayong mag-google. Kasi nga, since discussion na to, huwag kayong mag-google dun sa mga tanong. Kasi gusto kong malaman kung ano yung talagang say nyo sa Rizal. Kung baga subjective ba? Kasi lahat naman na ng information nakalagay na sa video. So, ang kailangan mo nalang gawin, mag-isip ka. Hindi importante kung tama o mali yung naiisip mo. As long as original yun na nanggaling sa'yo. ba? Diba? So, the more na original lang isang concept ng essay, tulad ng pagkakabasa ko, dun sa mga essay nyo, may nagcopy paste 
I can tell. And sa mga nag-copy-paste, syempre may karampatang parusa yon. Syempre, habang ginagawa namin yung module, yung handouts, or module, or study guide, nag-research kami ng nag-research. So, kilala ko kung sino yung mga nag-copy-paste dahil alam namin yung mga sources. So, humanda yung mga nag-copy-paste. So, yun lang. Sa assessment, huwag kayong mag-google. And kung mag-google man kayo, rephrase nyo naman, reword. Yung sarili nyong word naman, hindi yung direct copy-paste. Nakaka-insulto naman yun pagdating sa amin. Parang ang labas doon, hindi namin naituro ng mabuti yung subject. Kaya ang gagawin mo na lang, i-copy-paste mo para hindi ka mahirapan. Gumawa na ako ng effort para gumawa ng video. Tapos hindi ko papanoorin and then magka-copy-paste ka pa. Direct insult yun sa amin. So humanda yung mga nag-copy-paste. Kilala ko kayo. Especially doon sa mga... Though, mapagbibigyan ko yung maikli yung sagot. Pero doon sa mga nag-copy-paste, hindi ko talaga kayang intindihin. Pasensya na. So, the first question na kailangan yung sagutan doon sa mga papel na pinahanda ko is why do we need to study the life and works of Rizal? May hint na kayo dito kasi doon sa orientation video natin is may information na doon. So, gusto kong isulat. Habaan nyo lang naman kung gusto nyo habaan. Pero kung ang point nyo naman is medyo maikli lang, so it's okay. So, that is the first question. So, why do we need to study the works or the life and works of Rizal? Doon nagsimula siya sa 30 seconds. Just don't mind the time. Um, just post the video if in case hindi mo patapos yung, yung ginagawa. Pero 1 minute ang susundan kong time dito. So again, i-post yung video pag hindi nyo patapos yung assessment at gumagalaw na yung time. You can post the video, it's okay. Meron naman kayong 1 half hour para panoorin ito sa time nyo. I hope everybody's doing okay. Uh, keep safe, lagi. Okay, that would be enough. So, okay na siguro yan. So, sa mga hindi natapos, just please post the video para matapos nyo po yung concept na gusto nyo gawin. Especially sa gustong sumagot ng maganda. At gustong maganda ang grade din nila. So, according to RA 1425, studying results life is a must. And was mandated before we continue, please click the link on the description to see Jensen DG Manibog Summarized Work of the said law. So, according to RE1425, studying Rizal is a must. So, kailangan daw siyang pag-aralan saan sa kolehiyo. Tulad ng sinabi ko sa mga past video and sa orientation natin, yung live orientation, um, lahat ng curriculum or lahat ng subject sa curriculum sa college nagbabago. Isa lang na subject ang hindi napapalitan. Rizal. Bakit? Nakasulat po siya sa batas. So, kung gusto nyong mabasa yung full context ng law na RA1425, hindi po namin siya pwedeng ilagay dito sa video kasi buong-buo po siya. Um, kung baga, hindi siya pwedeng palitan, hindi siya pwedeng isummarize or whatsoever. So, mas maganda kung pupunta po kayo sa page sa Google, hanapin nyo lang yung RA1425. And pag gusto nyo naman ng medyo maikling version, just click the link dun sa description box po natin sa baba. So, nandun na po yung link na idadirect kayo sa sulat ni Manibog. Isa po yung abogado, something. So, pag naklik nyo po yun, dadirect po kayo dun sa site and then makikita nyo po yung summarization ng kanyang uh, sulat or summarization ng 1425 na law. Republic Act 1425 na summarize na po ni Manibog. So, yun. So, bibigyan ko kayo ng time. Siyempre, post nyo na lang yung video habang tinitignan nyo or binabasa nyo yung summarization ng sulat ni Manibog and then balik na lang kayo sa video na to. Magtapos nyo na. So, click the link down at the description box. So, number two question. So, itong question na to, hindi nyo masasagot pag hindi nyo binasa yung sulat ni Manibog. So, hopefully, doon sa mga iba, nabasa nyo itong question na to, kakatapos nyo lang basahin yung 
tulad ni Manibog. So sa mga hindi pa po nagbasa and kumunti nyo sa video, paano nyo po sasagutan tong question na to? So please, click the link at the description box para ma-direct po kayo kay Manibog sa sulat po niya. So without further ado, let's continue. Pero ito yung question. So yun yung question. So please answer po. You have one minute. Nasagutan yan. Pero ipost nyo yung video, gamitin nyo na rin yung time na to para sa mga hindi nakapagbasa, punta lang po kayo doon sa kanyang site. Para mabasa nyo po yung sulat ni Manyibog. Okay? Again guys, I hope you are all doing okay. Uh, keep safe sa lahat. Manyibog. Actually, maganda yung summarization niya eh. Uh, Sinamarize niya na and pininpoint niya yung mga strong points. Pero syempre, dito sa course na to, meron din tayong sariling summarization. Meron akong sariling summarization ng 1425 para kahit pa paano. Uh, yun. Kasi perspective niya yun. And mamaya magkakaroon din po tayo ng sarili nating perspective pagdating sa RA 1425. May discuss ko mamaya. So, continue tayo. Now, let's move on. How does a bill becomes a law at the first place? So before we mag dive or mag dive don sa information about sa RA fourteen twenty five, kailangan mo na nating malaman paano ba nagiging batas ang isang bill. Ang bill at ang batas or ang bill at ang law ay magkaiba. Ang bill ay propose palang na law, pero pag naaprubahan na siya sa Kongreso at ng Presidente, siya ay magiging batas na. So, a bill is a law in process. So, uh, I hope nagigets po natin ang pagkakaiba ng bill at ng law. So, the question is, how does a bill or how does a bill becomes a law? Paano nga ba? Tingin nyo. So, since nasa Rizal na kayo, saan ba tinuturo ang ano? Ang politics. Hindi ko kasi masyadong kabisado ang curriculum nyo ngayon. But, saan kaya? Basta may constitution siguro kaya na subject. So, hindi ko matandaan. Uh, old curriculum kasi kami. So, yan. How does a bill become sa law? So, pag-uusapan natin. Kasi sigurado karamihan sa inyo nakalimutan na. So, bills are law in the making. So, again, bills are law in the making or in the process. It's just the same. So, bill is a law in the making. So, habang ginagawa ang law, ang tawag pa po doon is bill. So, they are approved by Congress which consists of the House of Representatives and the Senate. So, pag sinabing Congress, dalawa po ang pinag-uusapan. Yung lower house, which is the House of, the, uh, House of the Representatives. Representative po ng iba't ibang probinsya. Ganon. House of Representatives. Yun yung lower house. Meron din po tayong tinatawag na upper house. Ang upper house po is consists of the Senate. So sila po yung tinatawag na upper house. So dalawa po ang house. Lower, uh, which is the House of Representatives, 250 pataas ang kanilang bilang. And then the Senate. So I hope nagigets po natin. Upper and then lower house. So, dadaan po sa both houses yan. And ang bill is i-approve dapat ng both houses. Kasi pag hindi yan na-approve sa isang house, malaki yung chance niya na hindi na mag-progress yan at hindi na mapunta sa presidente. So, again, first step, kailangan ma-approve ng Congress. So, sino bang gumagawa ng batas? Kongreso din. So, kailangan ma-out doon, ma-approve, yung bill na yun na ginawa din ng it's either galing sa lower house or sa upper house. So, kailangan ma-approve or ma-approve ng both houses yan. Lower and upper house. So, after nun, what about the veto power? So, veto power, dyan na po papasok si President. So, after po ng Congress, so, nailabas na yung batas, pupunta po yan kay President. 
So, ito po yung house. So, dalawa po yung choices dyan. It's either approval. So, pag approval na po yan, uh, pag na-approve na, the act shall take effect 15 days after publications in the official gazette. So, after po, after po na ma-approve is um, um, bibigyan po siya ng 15 days para maikalat yung batas sa buong Pilipinas. Sa anong newspaper? Gazette. So, after po na ma-approve ulit sa Congress, it's either if veto power or hindi iya approve ng presidente, pag hindi niya in-approve, gagamitin niya yung veto power niya. And then, pag hindi naman, uh, pag na-approve naman, didiretso na siya, and then within 15 days, magiging na siyang batas. In what way? By publications muna, within 15 days, sa Gazette Newspaper. So, doon tayo sa madali kanina, sa approve. E eh, paano pag na-veto power? Pag na-deny? Or ginamit ng presidente yung veto power niya kasi hindi niya gusto yung batas. So, hindi agad-agad kasi doon sa kabila, pag na-approve, diretso na. 15 days na nang aantayin, ipapublicize yung batas. Pero sa kabila, pag bineto power, magkakaroon uli ng laban. Kasi, pag na-veto power, kung baga ginamit ng president yung veto power niya kasi hindi niya gusto yung batas, pupunta uli yan sa Congress and then magkakaroon ng butuhan. So, bill returns to origin... Um, Bill return to originating house with explanation. And then, dapat ma-override ang veto by two-third vote of both houses. So, ma-override or mawawala ng visa yung veto power ng president na ayaw niya yung batas pag two-thirds ng both houses is bumoto na gusto nila yung batas. Just for example, Merong 300, sabihin natin 300, ah, 24 plus 250. Mahirap kasi kwentahin sa math. <laughs> medyo nalilito ako. Gusto ko sana yung saktong bilang, pero medyo nalilito ako. So sabihin na lang natin 300 ang both houses. So ang two-thirds ng both houses is 200. So at least dapat 201 ang bumoto. Or 200 or basta 200 ang bumoto sa uh, batas na yon. For example, merong 300 naman babatas, both uh, lower and upper house, and then 200 ang bumoto na gusto nila yung batas. 100 lang ang bumoto na hindi nila gusto. Uh, dahil doon, maviveto or ma-override, ma-overpower nila yung veto power, and then magiging batas yung batas. So after nun, pag na-override yung batas or na-override yung veto power ni President about dun sa batas, yung two-thirds na yon na pinagbutuhan at yung law na yon or yung bill na yon na pinagbutuhan nila dadaan na sa 15 days publications sa gazette. I hope nagigets po natin. Ulitin natin from the top. Medyo naligaw tayo kanina. Pag na-approve ni President, diretso na sa gazette 15 days publications before maiproclaim na batas. Pag na-veto power naman, kailangan ng two-thirds vote ng both houses, lower and upper, para ma-approve yung batas. Kasi pag hindi umabot ng 200, for example, 199 ang bumoto. So, hindi yung two-thirds. So, ang batas is um, parang masusunod yung veto power ni President pag hindi two-thirds yung bumoto sa Kongreso. I gets po natin. Pero, pag two-thirds ang bumoto sa Kongreso, pupunta na, pupunta na yan dun sa 15 days na uh, publications. After ng 15 days na yon, magiging na siyang batas. So, I hope na-gets po natin. So, what are the strong points in RA 14.25? So, sa ngayon, nabasa nyo na yung kay Gazette. So, nakita nyo na din yung summarization ng batas ng RA 14.25 ni a Gazette. Um, I mean, Manibog. So, gumawa ako ng sarili kong summarization ng batas na to and ito yung mga strong points sa RA1425. So RA1425 again an act to include in the curricula of all public and private schools, colleges and universities courses on the life, works and writings of Rizal. Particularly his novels No Limitangere, 
in El Filibusterismo, authorizing the printing and distribution thereof and for other purposes. So, hindi ko na uulitin basahin. I hope, medyo nagets Actually, nagets talaga. Nagets gets na. So, paulit-ulit ko namang sinasabi yan na kung saan ang RA 1425 is nagsasabi na i-include sa public, both public and private, ang subject na Rizal. And, syempre, yung pag-print niya and so on and so on, etc., etc., etc. So, paulit-ulit ko yung sinabi last time and paulit-ulit din natin yung sasabihin, sasabihin sa mga susunod na topics natin. Since Rizal pa rin ang pag-uusapan natin. Kasi nga, uh, pinag-aaralan natin ang buhay at gawa ni Rizal. So, why do we need this kind of law? So, another question na naman. So, why do we need this kind of law? So, by this time, huwag niyo muna isusulat. Kasi, as long as wala akong numbering, yung tumitiktok na dilaw na kulay, is hindi po siya question sa inyo. Question siya sa discussion. So, hanggat, Again, pag wala po kayong nakikita na yung dilaw na orasan, hindi po siya question. It's just a question on the discussion. So, in this part, hindi po siya question sa question. Di question na question, but rather question sa discussion. So, by answer, uh, by, by, an, uh, by, dito? by questioning this question or by saying this question, gusto kong mag-isip kayo, why do we need this kind of law? Ano nga bang silbi nito sa atin? Siyempre, para malaman natin yung silbi niya, kailangan nating mabasa yung batas itself. Pero, check muna natin. Bakit nga ba natin kailangan to? So, this law will give us an idea of freedom, uh, ideals of freedom and nationalism that our heroes died for. So, saan nga ba namatay? Or ano ba bang dahilan kung bakit namatay yung mga heroes natin? Ano nga ba yung mga pinaglaban nila? So, hindi lang po si Rizal ang pag-uusapan natin, kundi yung mga ibang heroes din po natin. So, ano nga ba yung silbi ng pagkamatay nila? And, kung magugoon tayo na magugoon, mapag-uusapan natin sila unti-unti. Pero, kung na natin, medyo bias. Masyado tayong nagfo-focus kay Rizal, pero marami namang heroes na hindi man kasing galing ni Rizal, pero mas madaming nagawa kaysa sa Rizal. Great example is si Lapu-Lapu na nagtaboy sa mga Espanyol. And sino pa? Si Macario Sakay, ang tinaguri ang presidente ng Tagalog Republic. So, kung na natin maraming heroes, pero unfortunately, this is the life and works of Rizal. Kaya ang focus natin siguro nasa 70%, 60 to 70% ang pag-uusapan natin dito tungkol kay Rizal. And the rest, yung 30 to 40% is ibang heroes. Pipilitin kong magsiksik ng ibang heroes, pero majority of this lesson or majority of this course will be concentrated on Rizal. Rizal-centric. Jose-centric subject ito. Since, nandun na mismo sa description ng subject, the life and work of Rizal. Medyo napahaba na tayo ng discussion. So, honoring our heroes. Para naman ma-honor natin sila sa mga ginawa nila. Book of Jose Rizal, Noli, and El Fili will inspire children to know patriotism. Para mahalin ng mga youth natin yung ating bansa. Tulad ng pagmamahal ng ating mga bayani dito. And for last but not the least is, it is It is one of the strongest grip of the state to teach the student to become patriot. Mapagmahal sa bansa. Same lang siya doon sa pangatlo. Pero ang focus kasi nun, using book yung pangatlo. Using the book of Rizal. Rather, um, yung fourth, sinasabi niya, ito yung pinakamalakas na grip, hawak ng gobyerno natin para turuan yung mga bata kung paano maging patriot or makabayan freedom and honoring of our heroes pag-aaral ng kanilang mga sulat and so on and so on and syempre state 
So, diretso na tayo sa RA 1425. So, marami siyang sections, pero yung mga sections na yon kinuha lang po natin yung strong points and then later on, i-explain ko po sa inyo. First, section 1. Section 1, Rizal's writing Noli and El Fili shall be included on the curriculum both in private and public and will utilize the English translation of the books. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, paulit-ulit po nating sasabihin ito throughout the course. Kasi yun po ang purpose ng pag-aaral ng Rizal. Para po turuan ang mga estudyante ng buhay ni Rizal sa both private and public. So kayo po yun, yung mga mag-aaral. So, as much as possible, gagamitin po natin yung English translation ng book. Bakit? Kasi yung original na book po is Espanyol, Latin. Hindi naman po natin mababasa yun. So, instead, ang gagamitin natin yung English translation in if may Tagalog, then why not? Pwede rin. Pero, nakasulat sa batas is English. Pero pwede rin naman Tagalog, since Tagalog language naman tayo. Though, mas maganda kasi yung pagkakatranslate sa English. Yan na. Though, mas maganda talaga ang lingwahe natin, pero yung English kasi yun yung talagang nasikaso, parang ganun. Pero kung gusto yung Tagalog, why not? Section 2, RA 1425 pa rin to. So, all the writings of results like Noli and El Fili shall be readily available in all private and public university libraries. So, actually, hindi lang sa libraries sa mga public schools and private universities ito dapat available. Sa mga municipal libraries, actually, available din siya. So, kailangan readily available siya na mababasa ng mga estudyante. So for example, kahit nga sa elementary or high school, pagpupunta ka ng library, dalawang libro ang hinding-hindi mawawala sa library. El Fili at Noli ni Tanghere. Kaya pag sinabi ng estudyante, ah, na hindi ko nabasa yung El Fili, hindi ko nabasa yung Noli ni, bakit? Kasi walang libro sa library. <laughs> Mali. Imposible. Imposible. Kasi nakasulat po yan sa batas. At least merong... Kahit sa library nga sa UCU, meron. Sa public schools din po, meron po. Kahit na hindi naman tinuturo yon ng masinsinan sa high school, meron po. Meron po siyang libro doon. Pusibling, imposibling wala. So, section 3. Books like Noli and El Fili shall be readily, avail- readily available. Should not cost the readers much. If possible, free of charge charge to read by youth through poroc organizations and barrio councils through the country. Throughout the country. So, ito po. Yung sinabi ko kanina, kailangan readily available siya sa public and private school. Ito namang pangatlo, kailangan daw po available siya hindi lang sa school, kundi sa mga barrio councils. Alam niyo yung mga ano, yung mga barrio councils, yun yung pinaggaganapan ng mga kindergarten mode of most of the time. So, pag titignan nyo po yung li- library niya, meron pong El Fili at Noli Fili doon na mga libro. Yes po. Kailangan po readily available yung mga yan. El Fili at Noli Fili. Noli mi Tanghere rather. Promise, kailangan available yan. Sa mga baryo, sa mga barangay hall, meron po dapat yan. So, nakasulat po siya sa batas. Readily available and since readily available siya, pwede pong basahin dapat ng estudyante or ng mga youth na kung saan, hanggat maaari, yung hindi po sana sila gagastos. Libre. So, ang Nolimi, Nolimi Tangheri at El Fili, okay lang na mag-distribute kasi nakasulat naman siya sa batas and wala namang copyright to. Para lang mabasa and maging readily available siya sa buong Pilipinas at sa buong youth na gustong magbasa dito. So, funda tayo ng section 4. Prohibiting the discussion of religious doctrines by public school teachers and other persons engaged in public schools. So, ano nga bang gustong pahiwatig ni sum section 4? Hindi po pwedeng haluan ng religious aspect ang buha, uh, ang librong Noli at El Fili. Bakit? Kasi, ang main antagonist po sa libro na yan is mga friars. So, hindi po pwede napalitan, or example, ituturo po yon ng isang katoliko. Since katoliko siya, uh, pababanguhin niya yung pangalan ng mga fraile doon at babaguhin niya yung story. Instead of friars, papalitan niya yung karakter ng ibang profession. 
So, hindi po pwede yun. So, pwede pong kasuhan yung sino mang teacher or kung sino man ang nagtuturo nun pag pinalitan niya yung characters or basta pinalitan niya yung characters dun. Ang pinaka-delikado kasi dyan na palitan yung mga friars. So, hindi po pwedeng palitan na yung friars is going iba para lang mapabango yung pangalan ng mga pare sa libro ni Rizal. Hindi po pwedeng palitan. Kaya nga po, prohibiting the discussion of religious doctrines. Eh, nakasulat na din dito na hindi mo pwedeng baguhin. Kasi nga naman, again sa religion or parang again sa mga friars yun, kung magdadagdag ka ng religious aspect doon, parang meron tinatawag na conflict of interest. Kasi ang pinapahayag ng libro, masasama yung friars, tapos ikaw magtuturo ka ng Catholic. Um, ang tawag dito? Um, Catholic discipline dun sa mismong subject na yon magkakaroon ng conflict of interest yung mga bata malilito ano ba talaga yung gustong paiha, uh, ipahayag ng libro kasi may conflict of interest sinasabi ng teacher mabait si ganito mabait si ganyan pero sinasabi ng libro masama daw siya noon hindi ngayon hindi sinasabi ng libro na masasama ang pare ngayon though sinasabi niya na masasama yung pare noon na Espanyol na nasa Pilipinas so hanggat maaari para maiwasan ng conflict wag lalagyan ng religious acts, uh, religious aspect yung pagtuturo ng Rizal or rather ng dalawang libro na yan kasi nga magkakaroon po ng tinatawag na conflict of interest magkaiba yung interest na pinapasok mo dahil doon yung bata malilito ano ba talaga yung gustong pahayag ng libro or rather ano ba talaga yung gustong ipahayag nung nagtuturo malilito po yung bata so hanggat maaari hindi po dapat napaghihiwalay or hindi po dapat pinagsasama yung dalawang concept na yon. Kaya din po nakalagay sa batas na RA 1425 na bawal po maglagay ng religious doctrine sa isang or sa, isa, sa pagtuturo ng dalawang libro na yon. Section 5. The sum of 300,000 pesos is hereby authorized to be appropriated out of any fund not otherwise appropriated in the national treasury to carry out the purpose of Meron pong batas or rather treasury money para sa librong ito para ma-distribute po. Dapat po meron po siyang nakalaang pera para po ma-distribute siya. Just for example, itong barangay na ito wala po silang El Fili at Noli Fili na libro. Uh, El Fili at Noli Mi na libro. So ang gobyerno kailangan maglaan ng pera or rather may nakalaan ng pera para makapagbigay ng libro dun sa lugar na yon hindi pwedeng wala. Kasi nakasulat sa libro na dapat readily available siya. And para maipropose yun, nakasulat din sa batas, section 5, dapat merong batas ang gobyerno para makapagproduce ng libro na yun. Or makapagbigay ng libro na yun sa, yung, sa isang barangay. So pwede pong ireklamo, just for example, sa inyong baryo, wala pong Rizal book, uh, rather yung Noli, actually dalawa lang kasi yun eh, yung pinaka-required, Noli at saka yung El Fili. Pag wala po yung dalawang yun, Pwede pong ireklamo. And uh, maaksyonan agad ng gobyerno kasi po, ayon din po sa section 5, meron pong nakalaas, nakalaan na batas about doon. Section 6. This act or this act shall take effect. Eh, <laughs> Nabubulol ako. Uh, actually, hindi mo pipigilan kasi yun yung normal accent natin bilang Pilipino. Effect. Pero hanggat maaari, iwasan niyo po yun. Hindi magandang pakinggan. So, this act shall take effect upon its approval. Approved in June 12, 1956. So, simula noong 1956, lahat ng nakasulat from section 1 to section 6 is absolutely na pinapatupad. So, dahil dyan, uh, lahat halos ng mga barangay, mga schools, uh, meron po silang El Fili at Noli Mi na libro. Yan po. So, pangatlong question. Last na po ito na question and medyo mahaba na po yung discussion natin. 34 minutes na. So, number three questions. In the present day, Malacanang has looted the frontliners battling COVID-19. Describe them as a country's modern day heroes. Using the criteria presented is this reading. Full text of Rizal Law or rather yung summarize or yung denigest natin kanina. Are they worth being called heroes? Or rather, sa full text na lang ni Manyibog. 
kasi yung ating digestion kanina is yung mga principles yon or yung mga rules sa kailangan sundin about doon. Pero doon na lang kayo magbase doon kay libro ni Manyibog about dito sa number 3 question. So full text of Rizal Law, kung may mahanap kayo or punta kayo kay Manyibog doon sa description box natin sa baba para masagutan niyo din tong number 3 question. So, tulad ng sinabi ko kanina, yung mga walang oras, <laughs> hindi kasama. Ito, hindi ko na nalagyan ng oras. Pero, again, kung nanonood kayo ng video, alam nyo po, tatlo po ang question natin. Number one, number two, and then number three. So, ilagay nyo na lang po sa papel, and then, siguro po, isend nyo na lang sa GC. And, ako na po bahalang mag-compile ng inyong files. Again, post the video, kunin nyo, or i-capture nyo po itong question, and then, sagutan nyo na lang po sa papel. Tatlo po ang question natin, ha? So, let's sum it up. Natutunan natin sa subject na to. We can sum up two reasons why we are studying the course of result. First, it is mandated by law. And second, the lesson contained the course itself. Number two, a bill should pass House of Representatives and Senate Office of the President of the Philippines to make the said bill becomes a law. Pag-aralan din natin yon sa video na ito. And then third, we digested the content of our E1425 and its key points, both in Manibog and uh, our, own dis- uh, our own digestion kanina. By means, uh, ang meaning po ng digestion is parang sinamarize and hinimay-himay at the same time. So, yun na po yung end ng ating discussion. I hope po naintindihan nyo. After po ng video na to, sa susunod na araw po, na inyong klase, magkakaroon po tayo ng evaluation about sa videos na to. Kumanda po, uh, ulitin ko, kumanda po yung mga hindi nanood. Kasi nag-effort ako dito. Ayoko na hindi napapanood. Ginawa ko to para maintindihan nyo kasi hindi nyo po maintindihan sa live chat habang nagdi-discuss po tayo sa video chat. So, I make the effort na gumawa ng video and for those na hindi mapanood ng video or doesn't care kung mapanood nila or hindi, kumanda kayo. It's either you fail or mababang grade nyo. Yung dalawa lang yun. So please, watch the video kasi pinaghirapan ko din. So again, this is the end of the video. Signing off. Bye-bye.